ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രക്ചറലിസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിയറി എന്താണ് ഫെർഡിന ഡിസോഷർ ആരാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ റൊളാർഡ് ബാർത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്ലോഡ് ലെവി സ്ട്രോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെററ്റോളജിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനും നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാതും മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രക്ചറലിസം ഈസ് എ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് കൾച്ചർ ആൻഡ് മെത്തഡോളജി അതായത് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ തിയറിയാണ് എന്തിൻ്റെ കൾച്ചർ ആൻഡ് മെത്തഡോളജിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ തിയറിയാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്ററി തിയറിയാണ് സോ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻസിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഫ്രാൻസിലാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് സോ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ ഫ്രാൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തിയറി ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് സോ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തിയറി ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്പെയർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇത് ഇൻസ്പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫെർഡിന ഡിസോഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വിഷ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറി ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്പെയർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കിൽ അദ്ദേഹം ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു തിയറി അതിൽ നിന്നാണ് ഇൻസ്പെയർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു തിയറിൻ്റെ സെൻട്രൽ തീം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമുക്കൊരു സാധനം വി ക്യാൻ ഓൺലി സ്റ്റഡി എ തിങ് ഇൻ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അതർ തിങ്സ് അതായത് നമുക്കൊരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ല അതായത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ ഒരു വസ്തുവിനെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക അതായത് നമുക്കൊരു കാര്യം വാലും തുമ്പില്ലാണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇല്ല അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളു ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ തീം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് വരുന്ന മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അണ അറിഞ്ഞാലെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തുവിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ആ ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും സാധിക്കും ുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റുള്ള വസ്തുവിനുമായിട്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റുള്ള വസ്തുവിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിലൂടെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തിയറിൻ്റെ സെൻട്രൽ തീം എന്ന് പറയണത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് നോക്കാം സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു സംഭവത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് നോക്കൂ മീനിങ് ഈസ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു എ തിങ് ബൈ ദ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നഡ് വിത്ത് ദം അതായത് ഇത് സിമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് ഒരു വസ്തുവിന് നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് മീനിങ് ആണ് നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് അതിലായിട്ട് വരു
അതായത് ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും അതായത് ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ ഓരോ കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മളുടെ ഫെർഡിന ഡിസോഷർ പറയുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മേജർ തിയറിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലോഡ് ലെവി സ്ട്രോസ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രഞ്ച് ആന്ത്രപ്പോളജിയാണ് ആന്ത്രപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരില്ലേ അവരെയാണ് ആന്ത്രപ്പോളജി എന്ന് പറയണത് സോ അദ്ദേഹം അപ്ലൈഡ് സ്ട്രക്ചറലിസം ടു ആന്ത്രപ്പോളജി അതായത് സ്ട്രക്ചറലിസത്തെ ആന്ത്രപ്പോളജിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോഡ് ലെവി സ്ട്രോസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ റൊളാർഡ് ബാർത്താണ് അദ്ദേഹം സ്ട്രക്ചറലിസം അപ്ലൈ ടു ലിറ്ററേച്ചർ അതായത് ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് സ്ട്രക്ചറലിസത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കിയത് നമ്മളുടെ റൊളാർഡ് ബാർത്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രഞ്ച് എസ്സേയിസ്റ്റ് ആണ് തേർഡ് വൺ നോം ചോംസ്കിയാണ് അദ്ദേഹം സ്ട്രക്ചറലിസത്തെ ഭാഷയുമായിട്ട് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയത് അരനോം ചോംസ്കിയാണ് ഫോർത്ത് വൺ ലൂയിസ് അൽത്തൂസർ അദ്ദേഹമാണ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തെ മാർക്ക് മാർക്കിസവുമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫെർഡിന ഡിസോഷർ ആരാണെന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു സ്വിസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെമിയോട്ടീഷനുമാണ് ഫിലോസഫറും കൂടിയാണ് സെമിയോട്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് സെമിയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഈ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് സെമിയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെമിയോട്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ സെമിയോട്ടിക്സ് ഈ അടയാള പഠനത്തിൽ അതിൻ്റെ വിദഗ്ധർ ഉണ്ടാവില്ലേ എക്സ്പേർട്ട് അവർ ചെ അങ്ങ് അതിൻ്റെ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ അവരെയാണ് സെമിയോട്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഫെർഡിന ഡിസോഷർ ഒരു സ്വിസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെമിയോട്ടീഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിലോസഫർ കൂടിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഴ്സ് വൺ ഓഫ് ദം ഒരു അദ്ദേഹം തന്നെയാണെന്ന് പറയായിരുന്നു അതായത് ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിലുള്ള ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ ഒരു വൺ വൺ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ അദ്ദേഹം ആണെന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വർക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു അതിന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലിറ്ററി തിയറി തന്നെ വരുന്നത് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് കോഴ്സിൻ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു എന്ത് കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബൈ ഹിസ് ഫോർമർ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് പക്ഷേ വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലായിരുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഫൗണ്ടഡ് സെമിയോളജി അതായത് അദ്ദേഹമാണ് സെമിയോളജി കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപകനൻ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതായത് സെമിയോട്ടിക്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു സെമിയോളജി എന്ന് പറയണത് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാപകന് ആരായിരുന്നു ഫെർഡിന ഡിസോഷർ ആണ് അടയാളങ്ങളുടെ പഠനമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ് അതായത് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടയാളങ്ങളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻസും ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും മറ്റു എലമെൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനോ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ സൈനിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫയർ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നിഫൈഡ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം അതായത് അദ്ദേഹം ഈ ആർഗ്യൂ ചെയ്ത ഭാഷയ്ക്ക് ലാംഗ്വേജിന് വേണ്ടിയിട്ട്
ഭാവനയും വെറും ഭാവന മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആർബിറ്ററി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ഭാവന മാത്രമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പൂച്ച എന്ന് അറിയും തമിഴിൽ പൂണ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ കാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതിന് സെയിം മീനിങ് ആണുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു വസ്തുവിന് ആ ഒരു സെയിം മീനിങ് ആണുള്ളത് പക്ഷേ ഡിഫറെൻ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ആണല്ലേ സോ ഇറ്റ് ക്ലിയർലി ഷോസ് എ സൗണ്ട് ഓർ സൗണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഹാസ് നോ മീനിങ് അതായത് നമ്മൾ ജനങ്ങളാണ് അതിന് ഒരു മീനിങ്ങിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് അവയ്ക്കുള്ളതല്ല അതായത് പൂണ കാറ്റ് പൂച്ച എന്ന് വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള വാക്കുകളാണ് ഓരോ അർത്ഥവുമാണ് അതിനുള്ളത് സോ ഇത് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് സൗണ്ട് ഓർ സൗണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഹാസ് നോ മീനിങ് ആ ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കുകൾക്കോ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനുള്ള വാക്കുകൾക്കോ മീനിങ് ഡിഫറെൻ്റ് അല്ല സെയിം മീനിങ് ആണ് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ ജനങ്ങൾ പീപ്പിൾസ് ആണ് അതിന് ആ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ല ജനങ്ങളാണ് ആ ഒരു പേര് ഒരു അർത്ഥത്തിനോടുള്ള കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് അവർക്കുള്ളതല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഭാഷയെ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ലാങ് മറ്റൊന്ന് പരോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ ലാങ് എന്നാൽ പറയണത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് സോ ഭാഷയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോ അതൊരു വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുൻപും അതുണ്ടായിരുന്നു ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതില്ലാതെ പെരോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോ പെരോൾ പെരോൾ എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് പെരോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ എഴുത്തുകാരും അതുപോലത്തെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയ ഓരോ സ്പീച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എഴുത്തുകൾ സ്പീച്ചുകൾ പോയംസ് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പെരോളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളത്തിനെയാണ് ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായ ആ ഒരു ഇതിനാണ് ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മലയാളം പറയുകയും എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് പെരോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ലാങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് രണ്ടാമതാണ് പെരോൾ ഉണ്ടായത് സോ ലാങ് ഇല്ലാതെ പെരോളിന് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സിൻക്രോണിക് ആൻഡ് ഡൈക്രോണിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഭാഷയുടെ സിൻക്രോണിക്കും ഡൈക്രോണിക്കും സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിവരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സിൻഗോ സിൻക്രോണിക് സ്റ്റഡി മീൻസ് സ്റ്റഡിങ് ദ ലാംഗ്വേജ് അതായത് സിൻക്രോണിക് സ്റ്റഡി എന്നാൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഭാഷയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് സിൻക്രോണിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള പഠനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കില്ല അതിനാണ് സിൻക്രോണിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഡയക്രോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററിക്കലി സ്റ്റഡിങ് ആണെന്ന് സിൻക്രോണിക് അറ്റ് എ ടൈം ആണെങ്കിൽ ഡയക്രോണിക് സ്റ്റഡിങ് ഹിസ്റ്ററിക്കലി ആണ് അതായത് ഭാഷയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രം ഉത്ഭവം അതിന് വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒക്കെ പഠനത്തിനെയാണ് ഡയ ഡയക്രോണിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു ചരിത്ര ചരിത്രപരമായിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡയ ഡയക്രോണിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയണത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് റോളാർഡ് ബാർത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് ലിറ്ററി തിയറിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എസ്സേസ്റ്റ് ഫിലോസഫർ ക്രിറ്റിക് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്യോട്ടീഷൻ കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള എസ് എ കളക്ഷൻസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വലിയ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല ആശയങ്ങളും പല ഫീൽഡിലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറലിസം സെമിയോട്ടിക്സ് സോഷ്യൽ തിയറി ഡിസൈൻ തിയറി ആന്ത്രപ്പോളജി അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം മുതലായ പല മേഖലകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തിയറി സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അത
അല്ലാതെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാർട്ടിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതണം അതായത് ഞാൻ എഴുതുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ആ ഒരു എഴുതുന്ന ബുക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ ഇൻറ്റൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിഫലിക്കണമെന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തൻ്റെ ചിന്തകൾക്ക് ചിന്തകൾക്ക് തോട്ട്സിന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാണ്ടെയോ അവിടെ അർത്ഥമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് റൈറ്റർ ഇൻറ്റൻഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അൺ ഇൻറ്റൻഷനിലോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മീനിങ് മേക്കിൽ അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയണത് അതായത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സംഭവം എഴുതാണ് സോ എനിക്കറിയാം എന്താണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആ എഴുതുന്ന കാര്യം ആ ഒരു ബുക്കിൽ അതുപോലെ പ്രതിഫലിക്കണമെന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാണ്ടെയോ ആ ഒരു മീനിങ് മേക്കിങ്ങിൽ അല്ലേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാണ്ട് അർത്ഥമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആ ഒരു റൈറ്റർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ എന്താണ് ഒരു ദൈവമല്ലല്ലോ അതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉദ